പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റിവിറ്റ് കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് തരം കണക്ഷൻസാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ വെൽഡ് കണക്ഷൻസ് ബോൾട്ട് കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിവറ്റഡ് കണക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ബോൾട്ട് കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ബോൾട്ട് കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ്നെസ് കണക്ഷൻസാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വെൽഡഡ് കണക്ഷൻ ലോഹഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ഉരുക്കി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിംഗ് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് വെൽഡിംഗ് റോഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണത് അത് പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്സി അസറ്റ് ലൈൻ വെൽഡിംഗ് ആണ് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട ലോഹഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉരുക്കിയ ലോഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലോഹഭാഗങ്ങളും ഒരു നിശ്ചിത ആഴത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്യൂഷൻ ചെയ്ത ലോഹം തണുക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ലോഹങ്ങളും തമ്മിൽ ചേരുന്നു വെൽഡിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടാകുന്നു ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൽഡ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റലിന് സമാനമായ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെൽഡ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക കോട്ടിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും വെൽഡ് റോഡ് ചൂടായി ഉരുകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനും നൈട്രജനുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ കോട്ടിങ് സഹായിക്കുന്നു ഓക്സിജനും അസറ്റലിനും കത്തിച്ചാണ് ഓക്സി അസറ്റലൈൻ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ ചെയ്യുന്ന വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡാണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് റോഡ് വെച്ചാണ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സി അസറ്റലൈൻ മെത്തേഡാണ് അതിൽ ഓക്സിജനും അസറ്റലൈനും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡാണ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ലോഹവസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പണിങ്ങിലാണ് ഗ്രൂവ് വെൽഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പിലും ജോയിനുകളുടെ സർഫസും പരസ്പരം ആംഗിളിലായിരിക്കും കണക്റ്റ് ആവുന്നത് മൂന്ന് പ്ലഗ് വെൽഡ് ലാപ്പ് ചെയ്ത രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളിലൊന്നിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഹോളിൽ വെൽഡ് മെറ്റൽ നിക്ഷേപിച്ചാണ് പ്ലഗ് വെൽഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾ പൂർണ്ണമായും ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം നാല് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് ഒരു പ്ലഗ് വെൽഡിന് സമാനമാണ് ഹോൾ നീളമേറിയത് മാത്രമാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിൻ്റെ പിക്ചറുകളാണ് നമ്മളിതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രോ വെൽഡ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് പ്ലഗ് വെൽഡ് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വെൽഡാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും നാല് രീതിയിലുള്ള വെൽഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡ് ഓവർ ഹെഡ് വെൽഡ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ വെൽഡ് എന്നിങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡാണ് അതായത് ഒരു വെൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് പെർമിസബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ത്രോട്ട് ഏരിയ പെർമിസബിൾ സ്ട്രെസ് അനുവദനീയമായ സ്ട്രെസ് സമ്മർദ്ദം ഇൻറ്റു ത്രോട്ട് ഏരിയ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിങ് ഇനി എന്താണ് ആ ത്രോട്ട് ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രോട്ട് തിക്ക്നെസ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് വെൽഡിൻ്റെ നീളം 
ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റിനെ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ടീ ജോയിൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ബഡ് ജോയിൻറ്റിനെ ഗ്രൂ ഗ്രൂ വെൽഡഡ് എന്നും ലാബ് ജോയിൻറ്റിനെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡഡ് എന്നും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ടീ ജോയിൻറ്റ് ഗ്രൂ വെൽഡഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വശത്തും ഒരു ഫില്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റുകൾ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കുകളിൽ ഫില്ലറ്റ് ബഡ് വെൽഡ് എന്നിവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു എന്താണ് ബഡ് വെൽഡ് ഒരു ബഡ് വെൽഡിൻ്റെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ ത്രോട്ട് തിക്നസ് കൊണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് തിന്നർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ്സായി കണക്കാക്കുന്നു അധിക വെൽഡ് മെറ്റൽ കണക്ക് കൂട്ടലുകളിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വെൽഡ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ത്രോട്ട് തിക്നസ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് ഇൻറ്റു പെർമിസബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ദ വെൽഡ് ഈ ഒരു ക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് വെൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബഡ് വെൽഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ആറ് തരത്തിലുള്ള ബഡ് വെൽഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിംഗിൾ വി ബഡ് വെൽഡ് രണ്ട് ഡബിൾ വി ബഡ് വെൽഡ് മൂന്ന് സിംഗിൾ യു ബഡ് വെൽഡ് നാല് ഡബിൾ യു ബഡ് വെൽഡ് അഞ്ച് സിംഗിൾ ജെ ബഡ് വെൽഡ് ആറ് ഡബിൾ ജെ ബഡ് വെൽഡ് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ബഡ് വെൽഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സിംഗിൾ വി ബഡ് വെൽഡിലാണ് സ്പെർമിസബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആക്സൽ ടെൻഷനിലും കമ്പ്രഷനിലും നൂറ്റി അൻപത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയി കണക്കാക്കുന്നു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് രൂപകൽപ്പന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ഒരു ഐസോസ്ലെസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളായി കണക്കാക്കുന്നു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തുല്യവശങ്ങളിൽ ഒന്നിൻ്റെ നീളത്തെ വെൽഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടേനിയസും ഓപ്പോസിറ്റ് ആപ്പക്സും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ത്രോട്ട് തിക്നസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടി സിഗൾ ടു ത്രോട്ട് തിക്നസ് ആണ് ടി എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ത്രോട്ട് തിക്നസ് ആണ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സീകൾ ടു എസ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈകൾ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസീകൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രോട്ട് തിക്നസ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി വെൽഡിൻ്റെ സേഫ് ലോഡ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ത്രോട്ട് തിക്നസ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഇൻറ്റു പെർമിസബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ദ വെൽഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സേഫ് ലോഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അനുവദനീയമായ ഷിയർ ഡ്രസ് നൂറ്റി പത്ത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്ത പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫില്ലറ്റ് വേൾഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉരുക്കിയ ലോഹം അതിനാണ് നമ്മൾ ത്രോട്ട് തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻസിനാണ് നമ്മൾ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് വെൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് ഓവർ റിവേറ്റഡ് കണക്ഷൻസ് 
നമ്മൾ ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വെൽഡിങ് ചെയ്ത മെമ്പറുകളുടെ ഗ്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് രണ്ട് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസുകൾ റിവെറ്റഡ് കണക്ഷൻസിനേക്കാൾ താരതമ്യേന ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് വെൽഡിങ് ചെയ്ത ജോയിൻറ്റുകൾ പലപ്പോഴും പാരൻറ്റ് മെറ്റൽ പോലെ ശക്തമാണ് നാല് മികച്ച ഫിനിഷിങ്ങും രൂപവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അഞ്ച് റിവെറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിൽ ശബ്ദം കുറവാണ് ആറ് റിവെറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിന് കുറഞ്ഞ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമാണ് ഏഴ് വെൽഡ് ചെയ്ത ജോയിൻറ്റുകൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമാണ് റിവെറ്റഡ് ജോയിൻറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവ നിലനിർത്തുവാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി വെൽഡിങ് കണക്ഷൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെയും മികച്ച സൂപ്പർവിഷനും ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് ഒരു വെൽഡഡ് കണക്ഷൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഒരു എക്സറേ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കൂ മൂന്ന് അസമമായ ചൂടാക്കലും തണുപ്പിക്കലും കാരണം വെൽഡിങ് ചെയ്ത മെമ്പറിന് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നു നാല് വെൽഡിങ് സമയത്ത് വെൽഡ് സോണുകളിൽ ഇൻ്റേണൽ സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു സബ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം സ്ട്രക്ചറൽ ഫാസ്റ്റ്നെസ് ബോൾട്ട് പോലുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പോണൻസുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിനോ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം സ്ട്രക്ചറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഉപഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം പ്രധാനമായും രണ്ടായി നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് വേർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അതായത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് രണ്ട് വേർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അതായത് നോൺ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോൺ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് റിവെറ്റ് വെൽഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് വേർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഇനിയിവ വേർപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ നമുക്ക് വേർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇനി വേർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ പോലുള്ളവയൊക്കെയാണ് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സുകളാണ് ഇതിൽ ബോൾട്ട് നട്ട് സെറ്റ് സ്ക്രൂ എന്നിവയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് ബോൾട്ട് ആൻഡ് നെറ്റ് സാധാരണ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളിൽ ഹെഡ് ബോൾട്ടും നട്ടും കൂടുതലും ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലാണ് വരുന്നത് ത്രെഡ് ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂ ആണ് അത് ചില പ്രക്രിയയിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ മേജർ ഡയമീറ്ററിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി ബോൾട്ടുകൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വലത്തേക്കാണ് ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ചില ബോൾട്ടുകൾക്ക് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് ത്രെഡോ ആകാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റിനെ കുറിച്ചും ബോൾട്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഏതാണ് നെറ്റെന്നും ഏതാണ് ബോൾട്ടെന്നും പലവർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ നെറ്റും ബോൾട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയതും ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലാണ് ഇവയുടെ ഹെഡ് ഉള്ളത്
ഇനി ബോൾട്ടിൻ്റെയും നെറ്റിൻ്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിലായിരിക്കും ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ സ്ലോട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂവിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡിൽ തന്നെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഫേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ടോപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഫേസിനെ നമ്മൾ ചാംഫേഡ് ഫേസ് എന്നും താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്ലെയിൻ ഫേസ് എന്നും പറയുന്നു ഇനി സ്ക്രൂവിലെ ത്രെഡ് ഇല്ലാത്ത പോർഷനെ ബോഡിയും ത്രെഡിലെ ഓരോ ഓരോ ഗ്രൂവുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പിച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ത്രെഡിൽ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒന്ന് മേജർ ഡയമീറ്ററും രണ്ട് മൈനർ ഡയമീറ്ററും ഏറ്റവും വലിയ ഡയമീറ്ററാണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഡയമീറ്ററിനെ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ബോൾട്ടുകളിൽ എക്സ്റ്റേണലാണ് നമ്മൾ ത്രെഡുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നെറ്റിൽ അവ ഇൻറ്റേണലായിരിക്കും ത്രെഡുകൾ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ആ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി താഴത്തെ മിച്ചറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സ്ക്രൂവ് ചിലപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിക്കാവുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലത്തേക്ക് തിരിക്കാവുന്നതായിരിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ക്രൂ സാധാരണയായി ഒരു മെറ്റിൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു തരം ഫാസ്റ്റ്നറുകളാണ് ഇവ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെലിക്കൽ റെഡ്ജ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ് ചില സ്ക്രൂ ത്രെഡുകൾ സെറ്റ് സ്ക്രൂ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂ എന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പമോ എതിരായോ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം സ്ക്രൂവാണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായ ഉദാഹരണം സെറ്റ് സ്ക്രൂ സാധാരണയായി ഹെഡ്ലെസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്ക്രൂ പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഹെഡ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഇല്ല പ്രധാന ഡയമീറ്റർ സ്ക്രൂ ത്രെഡുകൾ ഇടുക എന്നതാണ് ഇനി ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ബോൾട്ടുകളിൽ ചൂടാക്കുന്നതിനോ ചുറ്റുകയോ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഫാബ്രിക്കേഷൻ സമയങ്ങളിൽ കോമ്പോണൻസ് ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ ടെമ്പററി കണക്ഷനുകളിൽ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദവുമാണ് ഇനി ഇവയുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ഇവ ലൂസാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നു രണ്ട് ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ യൂണിഫോം ആകണമെന്നില്ല മൂന്ന് ത്രെഡുകളുടെ റൂട്ടിലുള്ള വിസ്തീർണം കുറവായതിനാൽ ടെൻഷനിൽ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും നാല് ബോൾട്ട് ഹോൾ ബോൾട്ട് ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എം എം കൂടുതലായതിനാൽ ബോൾട്ട് ചെയ്ത കണക്ഷനുകളിൽ ഒരു ക്ലിയറൻസ് നിലവിലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് കണക്ഷൻ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡിൽ ഒരു പിൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഒരു പിൻ കണക്ഷനിൽ ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കും എട്ട് എം എം മുതൽ മുന്നൂറ് എം എം ഡയമീറ്ററിലാണ് ഇവ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് ഹോൾ എന്ന് നോക്കാം ജാക്കിൻ തടയുന്നതിനായി മുകളിലെ മെറ്റീരിയലിൽ തുളച്ച ദ്വാരമാണ് ക്ലിയറൻസ് ഹോൾ ബോൾട്ടുകളും സ്ക്രൂവുകളും ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ക്ലിയറൻസ് ഹോളുള്ള മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ത്രെഡ് ചെയ്ത ഹോളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു 
ക്ലിയറൻസ് ഹോളിൻ്റെ സൈസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങളെയും ഇവ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റനർ രണ്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിറ്റ് അതായത് നോർമൽ ആവുക ക്ലോസ് ആവുക ചിലപ്പോൾ ലൂസും ആവാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എസെൻഷ്യൽ ബുക്സിൻ്റെ അനുബന്ധത്തിൽ ഈ ക്ലിയറൻസ് ഹോളുകളെക്കുറിച്ച് ഹോളുകളുടെ ഡയമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഹെഡുകൾ സർഫസിൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്നറുകളുടെ ഹെഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരു കൗണ്ടർ ബോർ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ഇത് നേടാനാകും അതായത് നമ്മൾ ബോട്ടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ് നമ്മുടെ സർഫസിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു രീതികളെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് കൗണ്ടർ ബോറും കൗണ്ടർ സിങ്കും കൗണ്ടർ ബോർ ഹോളുകളുടെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഹെഡുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലിയറൻസ് ഹോളിൽ ഹെഡുകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോളുകളാണ് കൗണ്ടർ ബോറുകൾ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രിൽ ആൻഡ് കൗണ്ടർ ബോർ എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർഫസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഹെഡ് പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗണ്ടർ ബോറുകൾ അതായത് ഇവയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ സീകൾ ടു ഡി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ എം എം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കുന്നത് കൗണ്ടർ സിങ്ക് ആംഗിൾഡ് ഹെഡുകളുള്ള സ്ക്രൂകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾഡ് ഹോളുകളാണ് കൗണ്ടർ സിങ്കുകൾ ഇനി ഇവയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ എം എം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രിൽ ആൻഡ് കൗണ്ടർ സിങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾഡ് ഹെഡുകളാണ് അത് നമ്മൾ സർഫസിന് താഴേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെട്രിക് ത്രെഡ് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ലോകമെമ്പാടും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറൽ പർപ്പസുകൾക്കുള്ള സ്ക്രൂ ത്രെഡുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഐ എസ് ഒ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവ മെട്രിക് സ്ക്രൂകൾക്കായുള്ള എം ഡെസിഗ്നേഷൻ സ്ക്രൂ ത്രെഡുകളുടെ നോമിനൽ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ഒരു എം സിക്സ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നോമിനൽ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം സീരിയസ് ത്രെഡുകളാണ് അഥവാ മെട്രിക് സ്ക്രൂ ത്രെഡുകൾ ഇവ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ത്രെഡിനും അതിൻ്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഡി എന്നും അതിൻ്റെ പിച്ച് പി എന്നും പറയുന്നു സിമ്മെട്രിക് വി ഷേപ്ഡ് ത്രെഡ് എന്നിവയാൽ സവിശേഷത ഉള്ളത് സവിശേഷത ഉള്ളവയാണ് ഇവ പ്ലെയിൻ ത്രെഡ് ആക്സിസ് വിയുടെ ഫ്ലാങ്കുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അറുപത് ഡിഗ്രി കോണാണ് ത്രെഡ് ഡെപ്ത് സീറോ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പിച്ച് ആണ് വി ഷേപ്പിലെ ഹൈറ്റ് അഥവാ എച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറം ഭാഗത്തെ ഒന്ന് ബൈ എട്ടും അകത്തെ ഒന്ന് ബൈ നാലും പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒരു മെട്രിക് 
ഐ എസ് ഒ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നിർണയിക്കുന്നത് എം എന്ന ലെറ്ററിലാണ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി അഥവാ മാക്സിമം ത്രെഡ് ഡയമീറ്റർ പിച്ച് പി എന്നിവ രണ്ടും മില്ലിമീറ്ററിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഹൈഫൻ സൈനിൽ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് എം എയ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പിച്ച് എന്നാൽ രണ്ട് പിരികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഴ്സ് പിച്ച് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് എം എയ്റ്റ് ഒരു മെഷീൻ സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഇനി പറയുന്നത് എക്സിൽ മില്ലിമീറ്റർ പ്രകടിപ്പിച്ച നീളവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് എക്സ് എന്നത് മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്തിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പി എന്നാൽ പിച്ച് ഡി എന്നാൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അഥവാ മാക്സിമം ത്രെഡ് ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എം എയ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എക്സ് മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ എം എയ്റ്റ് എക്സ് മുപ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡുകൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ ജി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ത്രെഡുകളുടെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മെട്രിക് ത്രെഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റു തരത്തിലുള്ള വി ത്രെഡുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മെട്രിക് ഐ എസ് ഒ ത്രെഡ് ചെയ്ത സ്ക്രൂകൾ പുറമറ്റങ്ങളിൽ വി ആകൃതിയിലുള്ളവയാണ് മാത്രമല്ല അവ സ്വയം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവയ്ക്കൊരു സ്ക്രൂ ലോക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു വി ത്രെഡിൻ്റെ ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഘട്ടങ്ങൾ പോലെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ മികച്ച ലീഡുകളുള്ള മികച്ച ക്രമീകരണം നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് വോർത്ത് രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈൻ മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ നാല് നാഷണൽ കോഴ്സ് അഞ്ച് നാഷണൽ ഫൈൻ ആറ് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ കോഴ്സ് ഏഴ് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഫൈൻ ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിവിധ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനിലെ വി ത്രെഡഡ് ആംഗിളുകളെ കുറിച്ചാണ് വൈറ്റ് വോർത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്ക്വയർ എ സി എം വി ക്നോക്കൾ ബട്രസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ വി ത്രെഡഡ് ആംഗിളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട്